、はい、オアシス21に来ましたでかいねうんなんか上にも登れるみたいなんですけどね登っていきたいと思いますすごい観光客が多いですね後ろにお、おやおやって見えますねあれ名古屋の親です名古,屋の名古屋の親っつったらちょっと意味合い変わってきちゃうけどすごい観光客が多いっていう自分もね観光客なんですけどあれは何タワーだろう名古屋タワーかな命名名古屋タワーで。校舎教師なんで怖いですねあ、すごい観覧車があるあ、すごい今日ね、雨が降ってるっていうのもあってすごい滑りますね、足がえー、綺麗これ水これ手法で貼られてるんですかね、水がそうっぽいわ決してこの雨でねあのできたやつではないですねあこっち側は意外といけるわなんか下がねそんなに真下っていうかなんか建物があるので高所恐怖症でも大丈夫問題はねあっち側なんだよなはいあれ多分テレビ塔だねテレビ塔さっき名古屋タワーって言ったけど札幌にもね、まあ、僕の地元札幌にもああいうテレビ塔があって多分ねあの創設者がね一緒だと思うんですよ前に、えー、調べたことがあります雨の日は滑りやすくなっていますこれマジで滑りやすい危険あ飲酒禁止なんだ、まあ、僕ねお酒飲めないけどこういうところに腰掛けてお酒飲んだらあびちゃびちゃになりますね無理だ腰掛けらんないわはいブラザー何の会社なんでしょうあこれはこっからはちょっと足すくむなさすがにうわ怖わ見えるかなアゴヤが見えますねさっき親だったんだけどもうちょっとねあと N が見えればコンプリートうんあごやだどうやってもあごやでしたでここね全部水が張ってるんだけどこれ綺麗だねあだからオアシスっていうんだねオアシス21、まあ、確かにお酒とか飲んだらこの中入っちゃいそうだもんねうんよくないねもうすごっあれあれ真ん中にね噴水があ終わっちゃった今一瞬ね出たんだけど一瞬でもないな横にはねテレビとこの展望台は多分登れるんだろうなあ来て来て来て札幌にあるテレビ塔はね展望台まで1000円ぐらいで登れるんですけど多分きっとねこの名古屋のテレビ塔も一緒ぐらいかな待ってあのアパホテル珍しいアーチ状のアパホテルあのロゴはね珍しいですねこの明治安田生命のビルのこの上の部分怖っ<笑>絶対住めないかもそしてねちょっとあの観覧車突っ込みどころすごくないですかあれ下半分片方見えないですよあれ<笑>こういうい街中のいう、あのー、観覧車ってそういうところありますよね、うん、札幌にもあるんだけどちょっとぐるっとね回ってみましょうかそれでもカップルがいたり観光客がいたり僕もね観光客なんですがあまり景色の違いはないかな、うん、この間のなんだっけ名古屋スカイロードねまあ、あれはね46階だからね46階、まあ、ここは高さにしたらビルでいうと、まあ、4階5階ぐらいかな、うんまあ、それでもすごい綺麗ですね、はい
水に入らないデンジャーまあ触るぐらいは大丈夫なのかなまあ多分あまり綺麗な水ではないと思うけどやっぱり水ってね見るだけで癒されますねうんまさにオアシスまあオアシスはねこの水のことなんでしょうけど21って何なんだろうね AKB 的な感じですかね何か21あるまあ気になるね帰ったら調べてみようかな夜来たら綺麗なんだろうね想像つくわここであの肩を抱いてくつろいでるカップルの姿がねいそうだねうんはいじゃあ雨も降ってきたんで下に降りたいと思いますすごいエレベーターが20人ぐらい並んでて乗れませんでしたおとなしく階段で降りたいと思いますオアシス21ってなんか下にすごいお店がね入ってるんですねそういう意味の21なんか21店舗あるみたいないやでも見た感じもっとあると思うけどなあ名古屋見えました今日のノルマ達成ですねこれで安心して寝れそうです今日はねもうすごいなんか催し物もやってるようですねあこの広場緑のある広場綺麗ですねここもいいねまたねちょっと今はね雨降ってきちゃってあんまり外には出たくないんだけどね本音本心バスターミナル銀河の広場ギャラクシープラットフォームどれまあせっかくならこれの前で撮りたいけどすごい観光客がいっぱいいて僕もですけど。はいといととうことで、えーとね、名古屋の前で写真撮りたかったんだけど海外の方が、ね、いらっしゃったので譲りました、ねはい、オアシス21あテレビ塔がテレビ塔に明かりがさっきもついてましたよあれどうなんだろう夜になるとすごい綺麗に映りそうですねはいということで帰りたいと思いますいいね水はいい綺麗うん結論